。我们刚才讲到，呃，这个，呃，但以书的第五章的二十三节，我们说过，但以理这个时候很直接的，那一口气的把，呃，这个博沙撒王所犯的罪呢，列了出来。所以我们可以知道，博沙撒其实比他的老祖宗更加的恶劣。那么我们可以总结说，他所犯的罪包括了向天上的主骄傲至高，啊，当然骄傲是最可怕、最大的罪，因为上帝阻挡骄傲的人。那么圣经一而再、再而三的来讲这件事情，所以他自以为他能够呃胜过这个神，所以他任意的妄为，呃，他不知道敬畏真正的神。啊，不懂得把荣耀归给永生的上帝，他以为是他自己的权势能够使到这个巴比伦帝国强盛，他也以为他的权势能够超越神，啊，他不认识这位真神，那是挺可怜的。特别他的外族外公所遇见的事情，他竟然呃没有从中学习认识这位神，啊，当然他藐视上帝，所以他。动用了圣所的器皿，他以亵渎的一种心态，把圣圣殿的器皿来当做饮酒的器具。他崇拜无能又不存在的偶像，啊，他把这些人所造的神像拿来膜拜。所以我们可以看到，波沙沙跟尼布贾尼撒都同样的犯了骄傲的罪而亵渎神，但是波沙沙就更加的明知故犯了，因为他有先前的。的这一些例例呃例子，他没有得到警戒啊，没从没有从过去来得到来来得到这个学习功课。那今天很多时候我们所拥有的，无论是健康、经济、智慧、美貌，其实我们都知道这是上帝所赐的恩典。那我们是否常常存感恩的心呢？我们是不是常常很谦虚的来献我们自己的一切，让主来使用呢？那让我们不要犯上了这个尼布贾尼撒还有博萨萨王的同样的罪，以我们所拥有的来夸耀我们自己，却不懂得来感恩、来敬畏上帝。从二十四节开始，上帝的判词就写在这个墙壁上。所以来到二十四、二十五节，我们来读：因此，从神那里显出指头来写这文字，所写的字是米尼。米尼特克勒乌法尔辛，好，这些都是亚兰文。呃，亚兰文的字母呢，跟希伯来的字母是一样的，只是呃读音是不同的，就好像马来话跟英文是一样的字母啊，但是读出来的时候是不一样的，所以你可以稍微理解一下，用同样的字母，且读法意思都不一样，所以因此当他提到。米尼是重复两个米尼 t i k l 无法恶心呢 t i k 就是 t i k 那么就是米尼 t i k 无法恶心呢。这三个东西都是三种重量的单位，或者货币的名称。那但但是但以理在这里把它当做动词来解释的，所以上帝给他的这个引导是，他把这个名词读成动词了。所以二十六节他说讲解是这样的，米尼米尼就是神已经数算你国的年日到此完毕，提克勒就是你被称在天平里显出你的亏欠。二十八节的 Paris 比勒斯，其实这个比勒斯就是无法恶心，就是你的国分裂归于马代人跟波斯人了。那我们注意这三个动词，第一个就是数算，数算就是米尼。那米尼其实它的这一个呃呃亚兰文就是米纳啊米尼，那 d i t i c k e r 就是呃被称，好像一个重量放在天平上被称，被算了，被称了。第三个动词就是 Paris 比勒斯，或者无法耳心，就是你的国分裂了，好国分裂，这个分裂呢就是一个动词。所以它的 Arabic 是这样子的，所以 Arabic 你会看到这个亚兰文呢，呃，它跟它用的字母就是希伯来的字母 Mina， 啊，这个 Taka、p a u s i n 这些，你看到它的亚兰文就是呃 Mini 这个名词，它的名词是 Mina， 
。但是当用动词的时候，它就是数算。第二个字呢，就是提克勒。这个提克勒它的名词是一个舍克勒啊，一个重量的单位。但是它的动词就被称为称重了，被称一称，看多重了。那这个怕恶心呢？这个是无法恶心呢，跟这个下面的 p a r e s 这个无呃这个无法恶心也是另外一个呃名词，是属于半个舍克勒啊，它的名词是复数的。那么它的亚兰文 p a r e s 就是半个米呢，它的动词就是分裂。那我们知道的，但以里就用数算、用称重、用分裂来解开的这个什么？这个墙壁上的字，这个墙壁上的字其实就是上帝告诉波萨萨，你很狂妄，但是你的国已经算好了，你的国已经被称了，现在它要被分裂了，也就是说这一切要成为过去了，所以就是成为一个警告，所以这个名词英呃就是呃。所以英文的警告有 writing on the wall 的这个意思，就是说 handwriting on the wall 就是另外一个意思是警告了，上帝警告你了。所以很多的时候，我们看到神就给人有一些警告，那波莎莎就得到这个警告，这是对他的。为什么？因为但你你说你就算是，就算是我不要你的奖赏，我也要跟你解释，因为这个是给你的。你是王，你发出的命令，所以我们常常会想到底，如果神要给我们 handwriting on the wall 会是什么？啊啊！所以有时候我们想一想，是不是你很骄傲？啊，是不是你很你你忘了上帝的恩典？啊，或者你没有心存感恩？啊，等等等等。那我们不知道，但我们求主怜悯我们，让我们看到许多的时候，神的话就是我们的。提醒，有时候讲台的信息就是我们的提醒，所以因此那一天他从墙壁上知道这个事实了。那我们就看到，呃，博照常理，博莎莎听完了这样的话的时候，弟兄姐妹，如果换成呃一般的人会怎么样呢？如果换成他的先祖尼布贾尼撒会怎么样呢？那一个人看了神机，有这么大的经历了。而且这个是警告，是来到他的，他应该感到什么？感到害怕，感到忏悔。但是问题是，博莎萨听完了之后，墙上的字后，他明白了，他的目的就是要明白，但是他心里依然不信，他其实灵性死亡，他的恐惧忽然消失了。他要解释哎，解释完了，他不相信，所以他的灵性没有办法得到复兴，他没有。悔改，为什么？为什么一个看见神迹的人，手出现在墙壁上是一个很大的神迹，但是他仍然不信？那其实圣经一而再、再而三的告诉我们，今天问题不是在你看不看到神迹，问题在当上帝的话传给你的时候，你信吗？如果你不信的话，就是看到神迹，你也不会信。这是耶稣所讲的，就是有死人复活，你们还是不信。所以，因此，今天我们听到也是这样。我们有圣经的记载，人读了，人听了，又怎样？相信吗？每个礼拜我们听了到了之后，我们相信吗？如果我们不信的话，我们的灵性没有办法得到复兴，我们没有办法得到兴旺，我们灵性是死的。就好像博莎莎，他没有痛哭流泪。他没有悔改，他没有懊悔，他没有向神求施恩怜悯，他没有，他怎么做？二十九节，博沙撒下令，人就把纸袍给但以里穿上，把金链给他戴在颈项上，又传令使他在国中位列第三。你看他关心这件事情啊，他关心他奖赏，你知道为什么吗？你知道为什么吗？你不知道哈、哦？为什么他这么在乎？因为他是一个很自意的人。一个自意的人，我讲话，我算数。他现在应该不是讲话算数，他应该悔改。但是他不是，我讲话，我算数，我从来不亏欠的。
注意，一个从来不亏欠人的人要很小心了。啊，为什么？因为这就是你的自意。我做人从来不害人，啊，我从来不做亏亏心的事情。那为什么我要信耶稣？我很好，为什么要信耶稣？我讲话算话。啊！我一言九鼎，我为什么要信耶稣？你注意到内心的世界就是这样。博沙沙是一个很狂妄的人，很荒谬的人，但是他却是一个很守什么、很守信用的人。矛盾不矛盾？很矛盾的。其实人在很多事情上都很矛盾的。你可以在某一方面很糟糕，但是另外一方面很持守，这个就是这样。所以他的自意使他觉得。我先要把这件事情做好，所以他没有丝毫的悔意，他藐视上帝的信息，他轻看先知的责备，他依然顾我的，为但以理戴上项链，颁令身高，但以理的智慧。但其实但以理都不要这些，但你但以理要的是什么？博萨萨王懂得悔改，但很但你看见，他就是这样的，不像他的先祖。他的先祖比他更有福气，他的先祖懂得怎样悔改，为什么？还有他以为他有大把时间，我博莎莎还年轻，我博莎莎还强壮，我博莎莎还有大把时间，我怕什么？所以悔改的事情慢慢来吧，啊，很多时候是这样的，所以木鬼今天不怕你听到，他不怕。他只要跟你讲，明天再决定吧，明年才决定吧，以后吧，退休了再说吧，啊，赚到了一千万了之后再说吧，啊，你拥有了世界的一切后再来考虑吧，这就是魔鬼常常用的方法。各位，你还年轻，这是魔鬼讲的，不管你几岁，他都说你还年轻。嗯，这这这句话对年轻人是对的，但完全对吗？我们也知道，世界上的事情是人难以想象的。当博莎莎那一天跟但以理相处的时候，他不知道下一刻要发生什么事情，他不知道明天要发生什么事情。果然，圣经怎么说？下一节三十，我们读：当夜，加勒底王博莎莎被杀。马代人大利乌年六十二岁，起了加勒底国。当夜，就在那天晚上，其实那个欢宴已经是很晚上了。我们不知道那个字出现在什么时候，可能出现在半夜十一点的时候吧，或者可能在凌晨的时候出现吧，或者是哪一个时间我们不知道。不过当他听看了之后，他不当一回事，当夜。如果他在九点看到，可能半夜的时候他就被杀了。那所以我们现在先解问一个问题：谁杀了博沙沙王？圣经没有讲，什么谁杀了？第一个推论，马代人大利乌，因为紧接下去那一句话是什么？马代人大利乌年六十二岁，娶了加勒底国，加勒底国的巴比伦，所以因此，巴比伦就正式结束了，对吗？这谁杀了他？当然，我们认为是马代人大利乌。马代人大利乌是谁呢？呃，大利乌这个字是是是韩头来的，是国号来的，是一个皇帝的号，不是就好像凯撒啊，不是不是罗马的凯撒，是指罗马的皇帝，但并不是他的名字，所以很有可能有人说他是古列王，有人说他是古列的王的这个省长叫做古巴鲁。也有人说是古列的王子甘比西斯，也就是当时巴比伦的统治者。那当时候有这样的一个背景，我们先了解，当那一天他们欢宴，我们说为什么他们有这个宴会呢？那先了解在那一天发生的事情，当时候的政治情况是马代波斯已经起来，巴比伦渐渐的衰败下去，这个可以理解的。像你这个拿波尼度没有兴趣，又交给一个败家子，那这个国那就可能长久的、持续的，所以弱化。马代波斯就起来，这个圣言就在五百三十九年主前的十月十五号啊那一天举行
呃，在这几天之前呢，波斯大军已经在激烈的血战之后，攻击了奥比斯城，这是巴比伦的一个城，它以北的五十里，也就是靠近底格里斯河。只要接着来，他们就渡过这个幼发拉底河，西帕尔城在塔斯尼突月十四号不战而降，就表示什么？马代波斯的军队已经来到哪里？来到巴比伦的城外。啊，就是这个这个军队来到了，波萨萨知道啊，所以波斯大军将会兵临城下。但为什么他要开一个圣言呢？啊，这圣言是似乎是惊天动地的的事情，呃的的发生前的最后一次的机会。为什么他要这样做呢？啊，当天晚上，当他们的宴会结束的时候，马代波斯就攻入巴比伦。啊，这个那么古历史家的记载呢？这两位，一个叫做新罗番，一个西罗多的，这是希腊的古历史家。根据他们的记载是，马代人攻打了巴比伦的时候，曾将流入城中的幼发拉底河中的一段改道，让军队可以从河床进城。进城后，他们发现他们正在欢宴后，宫中的人个个都醉倒了，所以他们就清取了这个城。所以大利乌。把他杀了，啊！为什么他们要有这个欢宴？兵城、兵临城下，好像不太合逻辑。那么一个原因是因为巴比伦是一个很坚固的城，他很容易守，他很难攻，所以他根本不害怕他们能够攻进来。而且他们的欢宴是这个城里面储藏的粮食，他们的粮食可以足够给他们吃二十年，他们不会有问题。所以波莎莎一点都不担心，所以他开那个宴会是要激励他的官员，同时他把这个圣殿的器皿拿出来提醒他们：我们是战胜国，犹大国的神都给我们掳来了，民都给我们掳来了，我们是强大的帝国，而且他借此来对他的神明的敬拜，盼望他的神明也赐福给他，所以就这样的一个宴会产生了。但是事实不是照他所想的。历史告诉我们，这个他们马代人攻打巴比伦时候，找到他们的那一个弱点，他的盲点，就好像当年大卫要攻打耶路撒冷时候，找到了耶路撒冷的盲的的弱点在哪里，所以从那里攻进去了。所以那一天巴比伦来，所以伯萨萨就被杀了。这是第一个推论，第一种讲法。而一些事情在历史上通常会有好几种讲法。第二种是谁杀了巴斯呃伯沙撒王啊？是第二个推论，是来自犹太的呃四经书叫做 Midras。Midras 是犹太人解释律法的，他们有律法书，就是圣经旧约圣经，还有一本解释律法、解释这些历史事件的叫做 Midras。在这本书里面就提到呢。他说：“其实到底谁杀了波萨萨王了？”他说：“波萨萨王那一天晚上跟臣仆玩一个游戏，大家不能说他是王，我是王。如果说，就会被什么被杀。那对他就会讲，他们就玩这个游戏，谁讲谁就这样被杀。所以他们不能够说我是王，你是谁？我是王，不能够。好，那么波萨萨喝酒嘛？他喝了酒之后就上洗手间去，对吗？”他要回宴客厅的时候，侍卫问他是谁，他回答说我是王，所以侍卫把他杀了。<笑>啊，这是米拉斯的解释啊。米拉斯认为是他是就这样被杀了，呃，是不是有根据有考据呢？呃，也不完全不不合道不合理，是有他的合理的地方。原因是因为，呃，到了三十一节，马代人大利乌。年六十二岁娶了，这个娶了加勒底国，可以翻译成为承受加勒底国。所以有另外一个解释是，当天晚上巴波波斯不是这样进来的，没有，波斯没有用暴力进来。他说这个承受了加勒底国，就是因为当博沙萨谁杀了他呢？真的不知道，可能就是真的故事里面所讲的。所以博沙萨一死的时候怎么办？所以，另一个版本的历史说法是，波萨萨死后，太后，我们记得太后是太后是马代人哈、哦，所以巴比伦王娶了马代人一个一个一个一个公主
这个马代的公主，马代跟波斯很多的高山，很多的高山。那么在巴比伦是平地，所以因此这个马代的公主来到巴比伦之后，她有了思乡病，她很想她的什么家乡，因为她是住在那些高山的。现在来到巴比伦是平原的，就好像你住在那些。很美的这种山区、高山区，如果你来到新加坡，挺苦的，哈，都是干枯水泥。所以这个巴比伦的马代公主很想回她的家。那这个巴比伦尼布贾尼撒王呢，因为很爱这个马代公主，所以不要她回去，所以就为她建了空中花园，是为她建的。所以空中花园就是什么，在高处的地方有什么，有花、有草、有水、有木。所以，这就是空中花园的被被被被造的原因了。那这个太后就是马代的公马代公主。现在呢，博沙萨被杀了，谁要来治理这个国家呢？所以他请了大力，就请了他自己的兄长马代人大力乌来接管巴比伦。而马代跟波斯是联合的，就这样很和平的权力转移。所以他承受了什么？把比伦帝国，所以巴比伦也过去了啊。这两个版本啊，所以哪一个版本对呢？不重要，真的是不重要。为什么？因为上帝的审判的确临到波萨萨王，巴比伦国被分割了，波萨萨王被什么谋杀了？上帝的审判临到了，所以箴言十六章十八节：骄傲在败坏以前。狂心在跌倒之前，这是一个不不不改变的真理。你可以去历史上寻找所有这一类的例证，很多很多。我们现实生活中也常常看到很多很多，所以我们常常说“此一时，彼一时”。所以让我们得学习啊，但利里书的是个历史的观点。但利里书是一本告诉我们历史是什么的。他说：“历史是在上帝的审判之下，它不只是上帝的故事，更是神对世界的干预和关怀的记录。以后我们会看见，上帝怎样使一个国家、一国各国家兴起，然后灭亡、交替，以后完成他勇士的大计划。人类的历史是照着上帝的计划而前进的。我们有这样的历史观，我们才知道。”生命的意义是什么？人类的方向是什么？那这第五章给我们的属灵功课，就是骄傲跟自负是神所厌恶的，而人应该学习谦卑。明智的选择，因为谦卑能让你的形式变好，让坏的形式变好；骄傲却能让好的形式怎样变坏。所以你可以从圣经。从巴比伦的历史看到，但我们也知道什么叫做谦卑，什么叫做谦卑，很难的谦卑的功课，因为谦卑不是自卑，自卑很多时候是骄傲，啊，自卑是骄傲的另外一面，一体的两面，你很自卑其实就是很骄傲，所以，所以谦卑不是自卑，谦卑也不是老是贬自己，贬到一文不值的，啊。啊，你你你不要整天贬自己，你有上帝荣耀的形象啊，呃，所以一直贬自己，说自己不好的，那也不是谦卑。有些时候，人家一直讲自己不好，是希望你赞他好啊。<笑>你常讲我不好，不啦，你不会，你很好，你真的很好。所以他一直讲不好，你就一直讲好，他很喜欢听啊。所以谦卑不一定是不一定是贬自己啊，不谦卑，那谦卑也不是外表。啊，不是外表很谦、很恭敬的、很客气的啊，呃，当然客气是好，恭敬是好，但不是每个恭敬跟客气，他就什么，他就是什么，他就是谦卑的。所以我们要知道，一个人有自信，不代表他骄傲；一个人对他工作的的这个负责任啊，我们说有 pride， 在你的工作上有那一个责责任感，那也不是骄傲。谦卑到底是什么？谦卑是很难学的功课，谦卑是我们一辈子要学习的，但是谦卑没有办法用一句话来讲明白。谦卑有很多很多的层面
，但是我们在内心的世界里面让神引导我们。那我们来看一看这些层面。谦卑是，当事情成功的时候，你从内心里面即刻的归荣耀给主，也归功于人。所以你懂得感谢上帝，也感谢那些帮助你的人。当事情失败的时候，你从内心省察。自己是不是应该负责任，而不轻易的就随便把责任推诿给他人？如果你在生命的中有这样的一种情操，这是谦卑；你在操练这样的一个情操，这是在学习谦卑。我们的主是谦卑的主，主耶稣说：“我心里柔和谦卑。”那某件事情我不在其中的时候，我不在我不参与其中的时候。成功跟人家一同欢喜，我们不吹毛求疵，说风凉话；失败跟人同忧，不说他们不事先与我商量，罪有应得啊。所以你知道很不容易，因为我们有时候就是这样，我们没有参与其中，就希望他不成功啊。那他失败了，就是没有跟我商量啊。嗯、呃，大家意见不同，尤其是反对我的，我们能够悉心接受其正确的见解。这是谦卑。那反对我的人也有好意见，要接受不容易。被别人责骂不立刻反击，或含怒待机而发，学会什么忍受，这是谦卑。得到人的帮助你不忘记，你帮助人的时候就快快忘记。啊，帮助人人不谢恩，你会无所谓，一笑什么自知啊，不会整天。耿耿于怀，一直念，一直念啊！从年轻讲到老，我当年怎样帮助他，那不是谦卑，真的谦卑要学会。我帮助过人，忘记他；别人帮助我，真的不能忘记。常常要记得人的恩情，替人办事，尽心力的、静静的学习，学会欣赏他人的长处，不是积极的要显露自己的什么才干。啊，很多年轻人常常啊。你做没有几年工就要想着做主管，就觉得自己的抱负不被什么没有没有被欣赏，不要急，你没有做个十五年，你谈不上什么抱负，啊，你想想看，我们今天要有成就要一段时间的，就好像你很有理想，你说你对教育很有想，从哪里开始？就老师开始，你得教书教几年，啊，给受学生的气，被学生磨，对吗？被同事磨。哇，你你能够继续的做了好几年之后，你稍微有一点认识了，被升为主任了，然后再磨一段时间，你成为校长了，然后被人家信任了，那时候你才讲抱负啊，不然的话谈不上什么抱负。所以很多东西都要时间的，不要急于显露自己的才干。事情做错了，大大方方的承认，向人说对不起，容易吗？不容易，啊，我们是死不认错，对吗？啊，从来就不说对不起啊！就别人跟我讲对不起，我不跟别人讲对不起。人性不容易的，什么事不懂，便说不懂，不装，不要装作样样都会。啊，真的有时候不容易，你讲不懂很不好意思，这叫你都不懂啊！我真的是不懂，哇，真的是不容易。但是这就是谦卑。当主用别人的时候，而不用我的时候。会学习施洗约翰的谦卑，就是说他必兴旺，我必衰微。施洗约翰很谦卑的，说实在不容易。谦卑的人很难会得罪人，当被人得罪的时候，会很快原谅人。你是不是很容易给人得罪的？啊，你要小心。那恐怕我们不谦卑，因为一个眼神、一句话、一个动作，你都会觉得。他怎么这样对我？他怎么样啦、啊？他没怎么样嘛？那为什么你会这样子的耿耿于怀呢？很多问题不在外面，很多问题在哪里？在里面。所以当被人得罪的时候，会很快的原谅人，很久忍耐，记住对别人要有耐心。四到九通过上帝的恩典，你才能够做成任何的事情。很多事情不是靠我们自己，真的是上帝帮助我们。一个谦卑的人，爱好和睦，为了在你的关系中保持和睦，愿你多走一里路，拒绝总是需要正确
或者总是要有定论的。有些人他一定要给我答案，有些事情没有答案的，啊，不是每一件事情都是有正确，或者总是要有定论，有些东西就是没有。心里柔和，伤害人，我们快快道歉，卑微自己，说对不起。道歉会感觉更好，也会与神的和睦的关系，这也是谦卑的一个一些表现。谦卑的人乐意服侍，你渴望跟人分享上帝的恩典，你会尽心把事做好，即使有时候会不方便。被提拔的越高，也要更多的下决心去服侍，因为在在做高位的，就是要从服侍人为目标的。承认自己的软软弱，不要试图掩盖软弱跟错误，认识自己的软弱并从中学习。承认自己的软弱很痛苦，但就得承认。自谦总比神把你变得谦卑来得更好。啊，你自己不会自我谦卑，有时候神就教你谦卑，那是极其痛苦的。啊，你不讲，你是要用七年啊，在荒野吃草学来的啊。顺服来自神的改正，不管我们认为自己在属灵上多么成熟，总是有进步的空间。所以保罗对提摩太说：“要叫人在你的服饰上面，凡事看出你的长进来，长进。我们要不断的长进，因为永远有书，有空间给我们长进，所以要顺服上帝给我们的改正。”总是感激，啊，不可忘记上帝的恩惠。那这些都是谦卑的一一些迹象，零零种种的，容易学吗？不容易。你谦卑吗？你就知道我们真的还是不够谦卑。有些我们可能做到了，有些人还是做不到。但是求主恩待我们，怜悯我们。但记得一定要征战，特别跟骄傲征战，常常想到上帝的恩惠。是何等的大，所以你看第四、第五章，呃，就是神给巴比伦帝国的警告。那我们知道，这个时候的马代波士已经兴起了，那我们就可以进入第六章了啊。第六章，那第六章我们就要看见，呃，另外一个另外一件事件了。那接着下来我们看到的第六章呢，呃，那是马代波斯已经兴起。所以第六章一开始说大流是随心所愿，这个已经是马代波斯的时代了，啊，已经呃巴比伦已经过去了。好，但历史第六章的第一节说大力乌随心所愿，立一百二十个总督治理通国。那我们刚才也提到马代人大力乌，这个大力乌就是第五章三十一节写的马代人大流士。或者有些中文，有些圣经翻译成大利乌，有的圣圣经翻译成大流士，都是同样的。这些都是名号，是同一个人。所以我们说过，他可能是古列王，可能是省长古巴鲁，可能是冈比西斯。他们设立了一百二十个总督，那这次是比较低级的啊，行政总督。然后在第二节上半段说，又在他们以上立总长三人。但你你在其中时，总督在他们三人面前回复事物，免得王受亏损。所以这个这个呃，设立总长呢，就是波斯帝国的主要行政区的单位，叫做总督辖区。所以他们有四十个总督，每一个总长呢，管一个总督辖区，就管了四十个总督，所以是相当大的。也就是这个国家里面有三个首长，管了一百二十个总督。为什么呢？免得王受亏损，免得王受亏损讲的就是税务的损失，啊，减少的收入。因为大利乌很害怕每一个区的总督贪污，啊，贪污是很老的问题哈，几千年前就贪污了啊，所以怕他们窃取所得所征得的税收，所以就设计这些总督来管理。第三节我们读，因为大利里有美好的灵性。所以，显然超乎其意的总长和总督，王又想立他治理通国。那时，总长和总督寻找但以理误国的把柄，我要参他，只是找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失
。哇，这两节经文是很难得的，特别对但以理的另外一个方面，就是他的公务方面。他是一个公务员，他做总长，他做总督，他过去做做过这些很高的职位。我们不知道他在办公室怎样。我们都是一知道弟兄姐妹都在礼拜堂不错，啊，那么在办公室怎么样？啊，这两节透露他在办公室怎么样？哇，很不容易，他在办公室怎么样？找不着他错误的过失，因为他忠心办事，毫无错误过失，也就是他做事情很负责任，把事情一样一样的交代的做得很好。这边提到他的忠心。因为他忠心办事。第六章我们读到，但以理是一个从一而终的忠心。他的忠心经过了漫长的时间，他从年幼到什么年老？你看他被掳到巴比伦的时候，那十多岁的孩子，他已经忠心了，忠于他的神了。这个忠心一直到他现在年老了。当第六章开始的时候，但以理应该大概有八十岁了吧？所以他还是怎样？还是这样的中心，我们有时候在短时间中心做得到，在一辈一生要中心很难。有些人开始不中心，以后中心；有人说开始中心，晚节不保，晚年不中心，啊，真的很不容易。从年轻到年老要中心，上帝的恩典的确需要临到我们的身上，好像但以理这样，他在各种的环境上中心。有些人好的环境很容易中心，恶劣的环境呢很难中心。当大家都好，他就好；当大家坏，他就坏。他变色龙来的啊，他外跟外面的颜色一样变的啊，这样就什么？这样就不中心了。外面好，里面我们也是好；外面坏，里面也是好，很不容易。但是他不管从被掳到他做宰相，到他自由等等的时候，他就怎样，在各种环境。而且他在各样的自份上很中心。他从学生、学徒开始，做一个呃，这一个被王拣选做做学习的那些见习生开始，他都已经中心，一直到他做到高位，他甚至在位列第三。他做多久？做几个小时就完了，因为博莎莎一死。啊，那个位列第三一下子就完，但是现在，把这个把这个新的王来了，又要把他升为什么总长？因为一些的人，他不管你怎么样环境，他一定最后从最低到最高的。你把他丢到哪里都一样，他就是从最低能够做到最高，这就是他的中心的特点。还有他的各项任务，从可能的到不可能的 ，impossible。啊，你看他解梦。那个梦都忘记了是不可能的，解意象是不可能的，解文字都是别人不可能的任务，他做到了。所以这个但尼里的中心，那但尼里所要给我们看见的就是，我们知道在上帝的恩待之下，我们要靠着主，要中心，因为神寻找的是中心的人。第五节我们读，那些人便说，我们要找参着但尼里的把柄。除非在他神的立法章就找不着。你看，他们知道他做工没问题，办公他没有问题，没有办法找，就一定要在他的什么，他的宗教里面去找，从他的信仰里面去找。所以这里告诉我们什么？但你的另外一面对真神的信靠，你看见他的信靠到个什么地步？他很认真，他的信仰是很认真的，因为你看这些敌人说什么？你没有办法找出他的把柄，除非在他的宗教上面的条例，他一定忠于他的信仰，他很认真的，大家都知道，而且他是公开的，大家都知道。以后你看见他们知道他每天做什么，公开的，弟兄姐妹，我们信仰认真吗？当你说你是基督徒的时候，人家心里打几分？你是基督徒啊？还是人家嗯，他真的担得起，这个是好的基督徒。我看过不好的，所以知道好的。我告诉你，每个人心目中都有他自己的什么对你的评论。所以我们的信仰认真吗
，人家会知道的。每个礼拜天你去哪里，他知道的。哎，这个家庭一定去做礼拜。你看，等一下，最最最，哎，出门了，你看，啊，一定的，每一个礼拜一样的时间的，啊，他不会说你是接触，哎，他这个礼拜有去，好像很多个礼拜没有去嘞，啊，哎，还有听见打麻将的声音嘞，家里，啊，我告诉你。我们联络，我们认真不认真啊？我们旁边的人都知道，呃，认真并不是我们整天跟人家传福音，不是这样。认真是你人，当你说你是基督徒，人家知道你是基督徒，人家知道你的信仰是真实的，你不是玩玩的啊，你不是挂在口头上的啊，你不是阶级的基督徒。以前我们当兵，很多阶级阶级基督徒的，到了圣诞节他就变成基督徒，啊啊，到了。这个哈基他就变成回教徒，然后到了这个呃这个屠妖节，他就变成印度教徒。为什么？他就是不要在假期做干，啊！所以，就你你是你是回教徒就可以回去，你是基呃印度教徒就可以回去。那圣诞节呢？哦，我是 Christian、啊。所以以前我们的牌呀、啊，那些狗牌，我们叫狗牌，当兵的狗牌要打。打你的宗教信仰的 C H R O D H 什么啊这些的，就表示你是阿德才是 Christian 啊。那为什么人呃要公开？就是我们其实要让人家知道我们的信仰，认真的，而且公开的，没有躲躲藏藏的啊，没有躲躲藏藏的。我们今天的时代没有在拿，很少看见人家拿圣经了。我们的圣经都在哪里？都在我们的电话里面啊 ，iPad 里面呢、啊。如果你是拿这种圣经的，你怎么拿？你怎么拿？有些人要包起来。那我们要公开，我们的信仰是公开的。呃，我建议，即使在我们特别这个自由的国度里边，我知道公开就有压力，因为你公开的时候，人家就会像这些人盯着你，看你有没有什么把柄，人家会盯着你。所以我们都知道，所以很多时候我们都不公开，我们都暗暗做门徒。我们知道耶稣，我们都是耶稣基督的精兵。不，有些人是在西做西格的 agent， 啊，所以没有人知道他是基督徒。啊，你看见这句话告诉我们，他是一个言出必行，他讲的他做到，在信仰的里面他怎么讲，他怎么去做。而且，但尼里是一个很勇敢的，但尼里是一个很勇敢的基督徒。他从被掳到巴比伦之后，就开始表达他的信仰：我的神，我是信靠这位上帝的，很勇敢。在这样的一个世界，特别今天后现代的世界，我们很需要有勇敢的基督徒。我们实在需要表达我们的信仰的立场。我们很多时候不能沉默。啊，今天邪恶的势力越来越猖狂，做错事情的人越来越大胆，我们行义的人就不能太小胆。我们的确要公开，要认真，让我们有言行，让我们有勇敢的表达我们的信仰。所以他们就想，只有在他的宗教上找他的把柄。所以第六、第七节一起读。于是，总长和总督纷纷聚集来见王，说：“愿大力乌王、国万岁、国中的总长、钦差、总督、谋士和巡抚彼此商议。”好，所以他们聚集彼此商议。那你注意，总督跟总长恶劣的阴谋，他们都有阴谋，所以他们暗暗的商量妥当，拟定了阴谋后去见王。这是只求有利于己，何妨借党行凶？啊，我们会看到这一批人会怎么做呢？他们要怎么做呢？我们下个礼拜再谈这件事情。我们祷告，祷告。